السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے دوستو آج آپ لوگوں کے لئے ایک بہت بہترین سا ویڈیو لے کر آئے ہیں ایک ہندو انڈیا سے آ کر پاکستان میں ڈاکٹر زاکی نائک سے سوال کرتا ہے کہ ہندو مذہب میں بہت سے سہولیات ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اسلام میں قرآن پاک میں کیا سہولیات مسلمانوں کے لئے ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہے ویڈیو کو مس نہ کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میرا نام ہے سندی پیادو آئی ایم فرم انڈیا ہائیدر آباد آئی ایم ای پروفیشنل یوٹیوبر اینڈ موٹر سائیکلسٹ سو مائی کوشن ایس ہندویزم ہیز گیون ٹو دس ورلڈ یوگا فار دا فٹنس اینڈ آیورویدا ٹو کیور سم ڈیسیزز اینڈ ویداس فار دا نالج اینڈ آئی وانٹ ٹو نو واٹ اسلام آر قرآن گیو ٹو دس ورلڈ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو حیدرآباد سے اور ہندویزم نے یوگا دیا صحت کے لیے آیورویت دیا ہے بیماری دور کرنے کے لیے اور تیسری چیز وید فور نالج اسلام نے کیا دیا اسلام نے کیا دیا بولنے لگوں تو رات دن رات دن پورے پورا سال بھی تقریر کروں تو کم ہے لیکن آپ کے تین باتوں کے جواب دوں گا آپ کے اس ہندویزم میں یوگا دیا برابر کتنے ہندو لوگ یوگا کرتے ہیں میبی ون ٹو پرسنٹ ون ٹو پرسنٹ مان لو صحیح ہے ہمارے اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پہ فرض کرا پانچ بار نماز پڑھنے کے لئے پانچ بار پانچ بار نماز پڑھنے کے لئے اور آپ دیکھیں گے مسلمان پانچ بار نماز پڑھتے ہیں اور میں نے ایک تقریر کی ہوں میں نے تقریر کیا ہوں جیسے میں نے کہا کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئے کبھی کبھی بات کرنے پہ زبان لچک جاتی ہے تو اس کے لئے معذر چاہتا ہوں ایک ہوتا ہے گلتی کرنا وہ اردو تقریب میں زیادہ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے زبان لچکنا کیونکہ جوش سے جب بات کر دماغ سوچ رہا ہے انگریزی میں اور الفاظ لکھلے اردو سے وقت لگتا ہے اور لچک جاتی ہے میں نے ایک تقریر کیا ہوں جس کا نام ہے صلاح دا پروگرامنگ ٹوورز رائچس نے صلاح آپ کو رہنما دکھاتا ہے سیدھے راستے پر اور اس تقریر میں ایک چھوٹا سا پارٹی جسے کہا جاتا ہے میڈیکل بینیفٹس پوری تقریر درہ گھنٹے کیے میڈیکل بینیفٹس بھی لمبے ہیں آج کی سائنس کہتی ہے کہ آپ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہم ہمارے جو پوزیشن ہیں سلام میں ہمیں کھڑے رہنا پڑتا ہے رکو کرنا پڑتا ہے سجدہ کرنا پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوں گا مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے تو یہ پوزیشن کے وجہ سے کئی آپ کی ہڈیوں کی ارثوپیڈک بیماریاں دور ہوتی ہیں اور سجود جو ہے سلام کا سب سے بہترین پوزیشن ہے سجدہ میں ہم اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ زمین پہ لگاتے اور کہتے اللہ کی تعریف کرتے سبحانہ بن اللہ گلوری بیٹو اللہ آج کے سائیکالوجیس کہتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کو قابو میں نہیں کر سکتے اپنے ہاتھ اپنے جسم کو قابو میں کر سکتے کیونکہ اپنا مائنڈ بھٹکتا ہے اپنا ذہن تو سائیکالوجیس کہتے ہیں کہ ذہن کو بھٹکنے ذہن کو قابو کرنے کے لیے آپ اپنے جسم کو قابو میں کر سکتے تو ہم کیا کرتے سب سے ہمارے عظیم جسم کے اونچے پارٹ کو ہم ہمبل کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحانہ بن اللہ گلوری بیٹو اللہ تین بار جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم We are submitting our will to God. ये करते टाइम पे कई फायदे होते हैं। फरिश तो लंबी है, दो तीन चीज कहूँगा। आप जब हमारा जिस्म जो है, अक्सर लोग पूरे दिन खड़े रहते हैं, कभी-कभी लेटते हैं। हम जब सिज़दा करते हैं, तो खून हमारे चेहरे में ज़्यादा जाता है। जब खून चेहरे में ज़्यादा जाता है, तो जो चेहरे की चमड़ी है वो और हेल्दी होती है 
आपको कई चेहरे के चमड़ी की बीमारी दूर हो जाती है आप समझ रहे देर इज एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन टू द फेस आप जब सिजदा करते हैं तो कई लोग को साइनस होते हैं साइनस मतलब हमारे जो चेहरे के अंदर जो है साइनसेज है मैगजिलरी साइनस स्मॉल साइनस तो जब हम सिजदा करते हैं तो ये ड्रेन हो जाते हैं तो ये ड्रेन हो जाते मतलब इसका जो फ्लूड है वो निकल जाता है आपको साइनस होने के चांसेस कम है हम जब आम तौर पे सांस लेते हैं और सांस भान निकालते हैं हमारे लंग्स की जो हवा है टू थर्ड दो तिया हिस्सा हवा भार जाता है हवा अंदर आता है पूरे हवा भार नहीं जाते अन्य सब जान बुझ के करेंगे जो हम करते हैं आमतौर पे जब हम सिजदा करते हैं तो हमारे जो पेट के जो एबडोमिनल पार्ट्स है वो लंग के नीचे के हिस्सों को दबाते हैं जब दबाते हैं तो वो रेसिडुअल एयर मेडिकल में कहते हैं रेसिडुअल एयर वो एक तिया हिस्सा जो हवा का है हमारे फेफड़े में वो भी बाहर निकलता है तो हम सिजदे में जब सांस लेते हैं हमको फ्रेश एयर और आती है तो फ्रेश एयर आने के वजह से हमारे फेफड़े की सहज अच्छी होती है हम जब सिजदा करते हैं तो हमें लेस चांसेस है हर्निया होने का और कई फरिश्त हम जब सिजदे से उठते हैं तो हमारे जो थाई मसल्स है उसके ऊपर जोर आता है हमारे थाई मसल्स ऑफ काफ मसल्स को कहते हैं एक दूसरा दिल हमारा दिल जो है हार्ट है पंप करता है ब्लड को हम जब नीचे उठते हैं सिजदे से कयाम पे और कयाम से रुकू से रुके से वापस जाते सिजदे में तो आप देखेंगे प्रेशर आता है काफ मसल पे काफ मसल को कहा जाता है पेरिफ्रल हार्ट ये हार्ट मतलब ये ब्लड को पंप करता है बाकी हिस्सों की तरफ हेल्दी रहता है आप योगा की बात करते बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स है लेकिन हम मुसलमान ये मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नमाज नहीं पढ़ते हम नमाज पढ़ते अल्लाह के लिए अल्लाह की इबादत करने के लिए ये जो मेडिकल बेनिफिट्स है हमारा साइड डिश है साइड डिश ना हमारी बिरयानी है क्या मल्ला तला की इबादत करते उसके साथ साथ ये बेनिफिट तो ऐसा ही मिल जाता है हमको कोई भी मुसलमान वर्जिश करने के लिए सलाह नहीं करता सलाह करता है क्योंकि अल्लाह की इबादत करने के लिए लेकिन साथ साथ वर्जिश भी हो रही है सेहत भी हो रहा है मैं कभी जिम में जाता ही नहीं हूं मुझे लोग पूछते जिम में कितने बार जाते मैं मैं नमाज पढ़ता हूं पांच टाइम मैं पढ़ता हूं सात टाइम ताजुद आधा घंटा पढ़ो दो घंटा पढ़ो दो घंटा पढ़ता हूं वर्जिश देखो कल बीमार होने के बावजूद मैं चार घंटा खड़ा था गया स्टेज के ऊपर सलाह के वजह से तो ये मेरी वर्जिश है मैं कुरान के डब्बे उठाता मुझे नौकर उठाने की जरूरत ही नहीं तो इस्लाम में जो सलाह है वो दूसरा नंबर है सेकेंड पिलर ऑफ इस्लाम है आप जो योगा की बात कर रहे थे आपके लोग एक या दो फीसद नमाज पढ़ते बराबर मुसलमान पांच टाइम भले ने जुम्मा तो पढ़ते नमाज पढ़ते क्या ने पांच टाइम कोई बोलेगा दस फीसद बीस फीसद लेकिन जुम्मा तो पढ़ते अस्सी फीसद तो पढ़ते नब्बे फीसद तो पढ़ते जुम्मा हफ्ते में एक बार कम से कम पढ़ना चाहिए पांच बार तो आपके जो हिंदुइज्म में योगा कहा गया हमारे इसमें सलाह इस पर तकरीर दो घंटे की मेरी है आपका दूसरा आपने कहा आयुर्वेद हमारे में तिब्बे नब्बी है तिब्बे नब्बी तिब्बे नब्बी अने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कहा हदीस में किस तरीके से आप कई बीमारी को दूर कैसे उसे कहते तिब्बे नब्बी और अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे हिस्ट्री को हिस्ट्री जब आयुर्वेद भी है है क्या आयुर्वेद है लेकिन सबसे फेमस कौन सी है 
एलोपैथी बराबर जब हम आठवीं और नौवीं सिद्धि आठवीं और नब्बी सिद्धि एट और नाइन्थ सेंचुरी आप पढ़ेंगे तो यूरोपियन कहते डार्क एजेस अंधेरा दौर वो अंधेरा उनके लिए था दुनिया के लिए ने हम मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी की चोटी पे थे वो फिरंगी लोग यूरोपियन वो अनपढ़ थे हम मुसलमान चोटी पे थे आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री को हम स्कूल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़े आप yes. उसे किसने एजाज किया सॉरी किसने किया एजाज किसने उसको एजाज किया ट्रिग्नोमेट्री को अलबिरोनी मुसलमान ये जो जीरो जीरो है ना जीरो जीरो किधर से आया जीरो किधर से आया आर्या बट्टा आर्या बट्टा वो भी था लेकिन दुनिया को किसने बताया आई डोंट नो दैट मुसलमानों ने तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक मुसलमान पाइथागोरस थ्योरम मुस्लिम केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री हुज द फादर ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री का फादर कौन है फादर मतलब फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कौन है लोग कहते गेबर गेबर ने जाबिर जाबिर इब्ने हयान जाबिर इब्ने हयान वो केमिस्ट्री का फादर था ये अल्कोहल लोग सुने अल्कोहल अल्कोहल लोग सुने अल्कोहल 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 सुने यस किधर से आया अरबी लफ्ज से अलगुल अलगुल अरबी लफ्ज है जिसे कहते इविल स्पिरिट शैतान की स्पिरिट तो जाबिर इब्ने हयान ने डिस्क्राइब किया अल्कोहल के बारे में और अलगुल अरबी लफ्ज से एजाज हुआ अल्कोहल आप अगर पढ़ेंगे कितने किताबें मेडिकल की अर राजी कितने किताब अली इब्ने सीना किताबें लिखी गई है स्मॉल पॉक्स की डिजीज मुसलमान ने किया तो आप अगर कंपेयर करें ये आज के मॉडर्न मेडिसिन में और वेद में भी है मैं ये नहीं कहता हूं नहीं है लेकिन जितने मेडिसिन मुसलमानों ने ईजाद किए वो कई ज्यादा है आप समझ रहे yeah. कई ज्यादा है आपने कहा हिदायत के लिए वेद है हम अहल हिदायत के लिए कुरान है कल आपने मेरी तकरीर सुनी कुरान आलमी जरूरत सुने आपने कल की तकरीर सुनी या नहीं सुनी कैन यू स्पीक इन इंग्लिश आई नो लिटिल अंग्रेजी में तो मैं और खुश हूं आई आर डिड यू हेव माई टॉक येस्टरडे ऑन द कुरान द ग्लोबल रियालिटी ग्लोबल नेसेसिटी डिड यू हेयर इट नो ओके सो इन दैट आई डिस्क्राइब हाउ कुरान is a must for the whole world quran ek aakhri hidayat ki kitab hai sari insaniyat ke liye agar aap science ka mutala karenge science ka aur science ko apna mayar banayenge barabar aur isko parkhenge jitne bhi kitab hai chahe bible hai chahe ved hai chahe quran hai science se parkhenge तो कुरान के अलावा बाकी सब किताबों में गलतियां हैं मैं नॉर्मली बाकी कल बाकी किताबों में गलतियां नहीं निकालना चाहता हूं क्योंकि कुरान में लिखे ला ताल इला कलीमत इम सवा इम बैन और बैन कुम आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है आपके वेद में लिखा है कि सूरज धरती के चक्कर लेता है ये सही है वेद में तो लिखा है ना साइंटिफिकली सही है yeah. क्या सूरज धरती के चक्कर लेता है yeah. लेता है क्या नहीं लेता है एक्चुअली ही इज नॉट फ्लुएंट विद उर्दू तो ओके इफ यू रीड द वेद इट्स मेंशन इन द वेद दैट द सन टेक सर्कल्स अराउंड दी अर्थ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन नो एर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन सॉरी The earth is rotating around the sun. Correct, but your weight says the opposite. 
your waist is saying that the sun is rotating, revolving around the earth. That means there's a scientific error. What does the Quran say? Quran, there's a full, Quran has got 6,326 verses, out of which more than a thousand verses speak about science. I've given a lecture, Quran and modern science. Okay, I'll so, go through that. You should see. Yes. So if you hear that talk, you see the guidance that the Quran has given in science, in technology, about how a human being should lead his life. It is far, so Ved also has got, I'm not saying Ved doesn't have. But if you compare an apple to an apple, there's a world of a difference between the knowledge of the Quran and knowledge of Ved. I'm not telling you that Ved doesn't have. No. Ved has got some scientific facts. Ved has got beautiful guidance. But if you compare, for example, if you read a book of standard two, and if you read a book of PhD, both are correct. But isn't there difference in guidance? Yes or no? Sorry. Huh? When you read a book of standard two and a book of PhD, yeah. both are correct. But the difference of knowledge is chalk and cheese, correct? Yes. Similarly, even Veda has got good points. I'm not saying no. But the points in the Quran are far superior. So Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala says, in Surah Rod, chapter number 13, verse number 38, and in every age, we send a revelation. Almighty God sent a book in every age. By name, only four are mentioned in the Quran. Torah, Zabur, Injil, and the Quran. Torah was given to Moses, peace be upon him. Zabur was given to David, peace be upon him. Injil was given to Jesus, peace be upon him. And Quran to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. But besides this, there were many other books Name is not mentioned. Maybe, maybe, Ved also was the book of God. I'm not saying for sure. Maybe, we don't know. But all the books that came before the Quran, they were meant for a particular time period and for a particular group of people. So because they were meant for a particular time period and only for a particular group of people, Almighty God did not think it fit to preserve it. But because the Quran is the last and final revelation, it was not sent only for the Muslims or the Arabs, it was sent for the whole of humanity. And Almighty God preserved it. And Almighty God revealed the last edition of his revelation when he knew that human beings were fit to accept it. That's the reason, as I told earlier, the true concept of God is even in Ved. Worship one God. Don't make idol. Don't make ax. Due to passage of time, many things have been altered, have got corrupted. According to Swami Vivekananda, you heard of Swami Vivekananda? Yes. He said the present Ved is only a small fraction available. So all the revelations before Almighty God, before the Quran, sorry, they have not been preserved. But the last and final revelation has been preserved. All the messengers that came before Prophet Muhammad, 25 are mentioned by name, Adam, Noah, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. But our beloved Prophet Muhammad said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. Maybe Ram was a messenger of God. Maybe Krishna was a messenger. I don't know. But even if they were messengers of God, they were only meant for those people and for that time because the message was time-bound. Since Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger, as Quran says in Surah Azab, chapter number 33, verse number 40, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِرْجَالُكُمْ that Muhammad is not, peace be upon him, father of any of you sons, but he's the messenger of Allah and the seal of the prophets. And Allah is all knowing, all wise. Because he was the last and final messenger, he was not sent only for the Muslims or the Arabs, 
Allah says in the Quran in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ That we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to the whole of humanity, as a mercy to all the creatures. So Prophet Muhammad was not sent only for the Muslims, or for the Arabs, or for the Pakistanis. He was sent for the whole world. For all the human beings, Ramadan al Alameen. It is the duty of us Muslims to convey the message to the non Muslims with love and hikmah, with wisdom. If we do not do that, we are to blame. It is the duty of every Muslim that he conveys the message. Brother, I love you. Thank you. I love you too. Very good. We may differ, but I love you. That is the reason if you read, if you hear my talks on concept of God in major world religion, even the Veda and the Bible and the Quran says the same. So to understand God, you have to read the scriptures, not follow someone who gets benefit from preaching the religion. But many a times, the people who preach for their own benefit, they may twist. And I've given a talk on similarities between Islam and Hinduism. And if you do an analysis and a study of the Ved and Quran, and let us agree to follow what is common. What is different, we'll discuss tomorrow. Correct? Yeah. At least what is common between Ved and Quran, let us follow today. Correct? What is different, we'll discuss tomorrow. Ved says, I quoted, Yajurved, chapter number 32, verse number 3, Natasri Patimasti, of that God, there is no image, there is no statue, there is no photograph, there is no painting, there is no portrait. It's clearly mentioned in Brahma Sutra of Hinduism, Ekkam Brahm Dusta Naste, Nina Naste Naste Kinchen, Bhagawan Eki hai, Dusra Nahi hai, Nahi hai, Nahi hai, Zarabi Nahi hai, there is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. So it's the same thing what he mentioned in the Quran. If you read the Hindu scriptures, your scripture says that the Antim Rishi, the final messenger of God, would be Prophet Muhammad. There are so many prophecies of Prophet Muhammad in the Hindu scriptures, in the Bhavisha Purana, in the Veda. There is a Purana called as Kalki Purana. If you read Kalki Purana, chapter number 2, verse number 5, 7, 11, 15, it says that the Antim Rishi, his father's name will be Vishnu Yas. Vishnu means God, Yas means servant, servant of God. If you translate in Arabic, it's Abdullah. The name of the father of the last and final messenger, Prophet Muhammad was Abdullah. It says that the mother's name will be Sumati. Sumati in Sanskrit means serenity, peace. In Arabic, Amina. The name of the last and final messenger, Prophet Muhammad was Amina. Further, it says that this last prophet would have four close companions. And we know Prophet Muhammad, peace be upon him, had four companions, the four Khulfa Rashidin. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali. May Allah be peace with them all. He will be born in the city of peace of Makkah. He will be born in a tribe of the chief of that city. And Prophet Muhammad was born in Makkah in the tribe of Quraysh. And the prophecy continues very long. So when your book clearly says there is one God, don't make images, don't make idols. It says worship the last and final messenger prophet. So why don't we follow? Do you believe there is one God, brother? Yes. Do you believe that God has got idols? Can you make an idol of God? Uh, there is no idol for God. Very good. So you believe there is one God and you believe that idol worship is wrong. Correct? It's not wrong, but I don't believe uh, this is the perfect... Uh, Correct. If you cannot make an idol of God, then idol worship is also wrong. Na? How can you make... How can you limit God into an idol? If the idol falls, it breaks. Correct? If the idol falls, it breaks. Yes. So can God break? 
no so you do agree idol worship is wrong uh, i don't agree but very good you don't agree no very good do you agree that prophet muhammad is the last and final messenger of god no i need to do research and everything then Sorry? i will i need to do research and sure. everything so my request to you brother is because i love you that you should hear my video cassette on prophet muhammad in the hindu scripture yes sir. and hear my talk similarities between islam and hinduism and inshallah i pray to allah to give you guidance if you read the translation of the quran that's my second request yep. if you read the translation of the quran in english the language you understand best you will find the difference of chalk and cheese and i pray to almighty god to give you guidance inshallah thank, thank you, you thank you thank you, so thank you very much, much. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और देखने के लिए कुछ मिला होगा दोस्तों कुरान पाक एक ऐसा अजीम किताब है जिसमें साइंस भी है टेक्नोलॉजी भी है जिसमें तिब भी है और हिदायत भी है दोस्तों गैर मुसलमानों को तो पता नहीं है कि कुरान पाक ऐसा किताब है लेकिन अलहमदुल्ला हम मुसलमानों को पता है की कुरान हमारे लिए हिदायत भी है हमारे लिए साइंस भी है और हमारे लिए कुरान पाक सब कुछ है कुरान पाक अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारे आलम के लिए खैर पैदा किया इसमें खैर है दोस्तों कुरान पाक अल्लाह ताला ने एक ऐसी किताब भेजी है जो तमाम आलम के लिए खैर है लेकिन अगर उस पर कोई अमल करे और दोस्तों एक और बात भी आप लोगों को वाजह करे कि साइंस जो है वो कुरान पाक से ईजाद हुआ है कुरान पाक साइंस से ईजाद नहीं हुआ है दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया अपना बहुत सारा ख्याल रखिए इजाजत चाहते हैं अल्लाह हाफिज